Hello guys, welcome back Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần Communication and Culture CLIL Unit 4 chủ đề Asian and Vietnam Của sách tiếng Anh lớp 11 Global Success Ok, now before getting started Let's see some new words Here we have proposal Lời đề xuất, bản đề xuất Compliment Lời khen Honor Thể hiện sự kính trọng Issue Vấn đề Apply Sinh việc ứng cử Celebration Lễ kỷ niệm Lễ tổ chức Politics Chính trị Region Vùng Representative Người đại diện Support Động từ hỗ trợ Appreciate Động từ đánh giá Lunar calendar Âm lịch Ancestor Tổ tiên Prosperity Phát đạt Firework Pháo hoa Decorate Động từ trang trí Parade Cuộc diễu hành Splash Té nước Folk game Trò chơi dân gian Monk Nhà sư Light Lit Lit Là gì? Thắp Đốt Châm hay là nhóm à, Lửa Alright à, Festivity Sự vui mừng Sự hân hoan ngày hội Scare Xua đuổi Buddhist Phật giáo hay là đạo Phật Observe Động từ quan sát okay. Everyday English Giving compliments and responding The first part Everyday English Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, phần Everyday English. Giving compliments and responding. Giving compliments là đưa ra lời khen. And responding là gì? Đáp lại lời khen. Now, activity 1. Listen and complete the conversation with this person provided below. Then practice it in pair. Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại sau với phần gợi ý được cho sẵn bên dưới. Sau đó chúng ta sẽ luyện đọc cái đoạn hội thoại này. Now listen. I was at the workshop at the ASEAN Youth Volunteer Conference. You gave the best presentation. I'm glad you like it, Linda. I worked really hard to prepare for it. It was also well organized. And I noticed that your English has improved a lot. It's excellent. Thank you. I appreciate the compliment. So, Linda, I was at the workshop at the Asian Youth Volunteer Conference. Tôi đã có mặt trong cái cuộc hội thảo tại hội nghị uh, thanh niên xung phong ASEAN. You gave the best presentation. You gave the best presentation. Uh, bạn đã có một bài thuyết trình uh, tốt. All right. Hoa, Linda... I worked really hard to prepare for it. Cái gì nhỉ? I'm glad you like it. Right? I'm glad you like it, Linda. I worked really hard to prepare for it. Mình vui vì bạn thích cái bài thuyết trình này. Linda, mình vui là vì bạn thích cái bài thuyết trình đó. Mình đã làm việc rất là chăm chỉ để chuẩn bị cho cái bài thuyết trình. Okay? Linda, It was also well organized and I noticed that your English had improved a lot. It's excellent. Right? À, nó cũng được tổ chức tốt và mình chú ý rằng là tiếng, tiếng Anh của bạn cũng được cải thiện rất là nhiều. Thật là tuyệt vời. Hoa, thank you. I appreciate the compliment. Tôi đánh giá cao lời khen của bạn đúng không? Tức là cảm ơn lời khen của bạn. Ari. Now, practice in pair. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành luyện đọc cái đoạn hội thoại này. Một bạn sẽ đóng vai bạn Linda, một bạn sẽ đóng vai bạn Hoa. Ari. Now Linda, I was at the workshop at the Asian Youth Volunteer Conference. You gave the best presentation. Tôi đã có mặt trong cái hội thảo uh, tại hội nghị 
thanh niên xung phong ASEAN và bạn đã có một bài thuyết trình rất là tốt. Hoa, I'm glad you like it, Linda. I worked really hard to prepare for it. À, tôi vui vì bạn thích cái chương trình này, Linda. Tôi đã làm việc rất là chăm chỉ để chuẩn bị cho cái bài thuyết trình này. Linda, it was also well organized and I noticed that your English had improved a lot. It's excellent. À, bạn Linda nói gì? Nó cũng được tổ chức nó cũng được tổ chức rất là kỹ kỹ lưỡng và mình chú ý rằng là mình thấy rằng là tiếng Anh của bạn à, đã cải thiện nhiều thật là tuyệt vời Hoa, thank you I appreciate the compliment I appreciate the compliment Cảm ơn nhé tôi đánh giá cao lời khen của bạn đúng không tức là tôi cảm ơn lời khen của bạn á alright Now, activity 2, work in pair. Use the model in activity 1 to make similar conversations for this situation. One of you is student A, the other is student B. Use the expressions below to help you. Ở phần hoạt động này, chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ sử dụng cái đoạn hội thoại mẫu ở trong phần hoạt động 1 để làm những cái đoạn hội thoại tương tự cho những tình huống bên dưới một bạn trong số các bạn sẽ là học sinh A một bạn khác sẽ là học sinh B chúng ta sẽ sử dụng phần gợi ý bên dưới để chúng ta làm phần này nhé phần gợi ý ở đây là gì useful expression à, given compliment để mà khen ai đó chúng ta sẽ nói sao nice work well done tốt lắm right you did a really good job À, bạn làm tốt lắm. Ok. It is excellent. You are so good with. Thật là tuyệt vời. Bạn thì giỏi. Vì cái gì đó. You are a great presenter. You are a great presenter. You are a great presenter. À, bạn là một người thuyết trình giỏi. I love your. Tôi thích cái gì đó. À, đây. Responding to compliments. Để đáp lại lời khen của ai đó, chúng ta sẽ nói Thanks for saying that. Cảm ơn. Uh-huh. I appreciate that. Tôi đánh giá cao. Cái điều đó rất là cảm ơn. Vì cái điều đó. Thank you. That means a lot to me. Cảm ơn. Nó có ý nghĩa rất là nhiều đối với tôi. Tức là lời khen của bạn có ý nghĩa rất là nhiều đối với tôi. Là động lực, là khuyến khích tinh thần tôi là cố gắng nhiều hơn. Chẳng hạn thế. I'm grateful for the kind words. Rất là biết ơn uh, lời, cảm, lời nhận xét của bạn hay gì đó. Okay. I'm so pleased to hear that. Tôi rất là vui khi nghe uh, về điều đó. Right. Ok, như vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái phần thông tin gợi ý được cho sẵn ở dưới đây và bài mẫu ở trong phần hoạt động 1 để làm những cái đoạn hội thoại tương tự cho hai tình huống sau. Tình huống đầu tiên là gì? Student A had completed an excellent report on ASEAN. Student B gives compliment and student A respond. Tình huống đầu tiên là học sinh A sẽ đã hoàn thành cái bài báo cáo một cách xuất sắc về ASEAN. Bạn học sinh B sẽ đưa ra lời khen và bạn học sinh A sẽ đáp lại lời khen. The second one, tình huống số 2 ở đây là gì? Student B had organized a workshop on skills for future leaders in ASEAN. Student A gives compliments and student B responds. Ở tình huống số 2, bạn học sinh B tổ chức một cái hội thảo về các kỹ năng lãnh đạo trong tương lai ở ASEAN. Bạn học sinh A sẽ là người đưa ra lời khen và bạn học sinh B sẽ là người đáp lại lời khen. Alright. Now, here for your reference. Ở đây cô có bài mẫu như sau. Ở tình huống đầu tiên, bạn B sẽ nói gì? I've read your report on ASEAN. Well then, you've done a lot of research or organized all the information very clearly. Tôi đã đọc bài báo cáo của bạn về ASEAN. Bạn đã làm rất là tốt. Bạn đã um, đã nghiên cứu nhiều và tổ chức và sắp xếp tất cả các thông tin rất là rõ ràng. Và bạn A sẽ nói như sao? Bạn A sẽ đáp lại cái lời khen bằng, bằng cách là nói I'm so pleased to hear that you like it. Thank you. 
hả mình rất là vui khi nghe rằng là bạn thích cái bài báo cáo của mình mình cảm ơn nhé Alright. The second one, tình huống số 2, bạn A sẽ nói gì? I have attended the workshop on skills for future leaders in Asian. It was so well organized. Mình đã tham gia vào hội thảo về các kỹ năng uh, cho các nhà lãnh đạo trong tương lai ở ASEAN và nó tổ chức và nó được uh, tổ chức khá là kỹ. Sắp xếp tổ chức khá là tốt. B, bạn B sẽ nói làm sao? Thank you. That means that means a lot to me. À, bạn B đáp lại lời khen bằng cách nói Thank you. That means a lot to me. Cảm ơn nhé. Điều này rất là có ý nghĩa đối với đối với đối với mình. Có ý nghĩa nhiều đối với mình. Alright. A. And I love the eye-catching and informative handout you and the organizing team must have put a lot of effort to prepare for this workshop. Và mình thích những cái tờ rơi đầy đủ thông tin và bắt mắt. Bạn và team uh, của bạn, ác hẳn, bạn và team của bạn phải đã phải nỗ lực rất là nhiều để mà chuẩn bị cho cái dự thảo lần này. B. I really appreciate for kind words. Mình rất là đánh giá cao lời nhận xét của bạn, rất là cảm ơn cái lời lời nhận xét của bạn. Đấy. Okay. Now, part number two, culture. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần culture. Okay. Activity one: read the text and complete the table below. Đọc bài viết và hoàn thành cái bảng bên dưới. New Year Festival in ASEAN. Lễ hội. Các lễ hội Tết ở ASEAN. In ASEAN, besides welcoming the New Year on 1st January, there are several cultures that celebrate New Year's Day later in the year. Ở, ở ASEAN, ngoài việc tổ chức năm mới vào ngày đầu tiên của tháng Giêng, thì cũng có một số văn hóa à, tổ chức cái ngày năm mới à, sau đó trong năm. For example, Vietnam, Singapore, Indonesia, And parts of Malaysia follow the lunar calendar, so their New Year festivities often take place in January or February. Ví dụ như ở Việt Nam, Singapore, Indo, Indo, hay là một phần Malay, thì theo cái lịch âm, vì thế những cái hoạt động lễ hội cho năm mới thường diễn ra vào tháng Giêng hoặc là tháng Hai. Lunar, lunar New Year is a time for them to honor ancestors get together with family and friends have a big family meal and wish one another prosperity for the year to come. Tết nguyên đáng là khoảng thời gian cho mọi người để thành kính với tổ tiên, à, tụ họp gia đình và bạn bè, à, có những bữa, có bữa ăn thịnh soạn và cầu chúc cho nhau một năm mới đầy Thịnh vượng. The streets and houses are decorated and fireworks are lit to scare away bad luck. Đường phố hay là nhà thì được trang trí, pháo hoa thì được thắp sáng để xua đuổi những cái điều không may mắn. There are also parades, street parties and art performances in the New Year celebration. Cũng có những cái buổi diễu hành, những cái bữa tiệc đường phố cũng như là biểu diễn nghệ thuật để tổ chức năm mới trong cái lễ uh, kỷ niệm năm mới. People in Laos, Cambodia, Thailand and Myanmar celebrate the arrival of the New Year according to the Buddhist calendar. À, mọi người dân Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar tổ chức cái ngày năm mới theo lịch Phật theo lịch gì? Theo Phật lịch à, cái à, lễ kỷ niệm năm mới của họ sẽ là vào tháng Tư và người dân ở những đất nước này sẽ theo truyền thống như là dân dân cơm đến nhà sư đạo Phật để bày tỏ lòng tôn kính cũng như là nhận những lời chúc 
may mắn, sức khỏe từ họ. They decorate their homes, cook traditional dishes, and splash each other with water. Họ trang trí nhà cửa, nấu những món ăn truyền thống và té nước vào nhau. There are also art performances, folk games and dancing. Cũng có những cái buổi biểu diễn nghệ thuật, những trò chơi dân gian hay là dân vũ. In this culture, it is believed that water will wash away bad luck and ill health from the old year and allow people to start the new year fresh. Và ở những cái nền văn hóa này, người ta tin rằng là nước sẽ được sử dụng để mà rửa sạch những điều không may mắn hay là bệnh tật ở năm cũ và cho họ cho phép họ được bắt đầu một năm mới tươi mới hơn, cho phép họ bắt đầu một năm mới tươi mới hơn. Alright. So here, Lunar New Year Buddhist calendar. Tết nguyên đáng và Phật lịch. À ha, countries, những đất nước nào uh, những đất nước nào tổ tổ chức ngày Tết theo Tết nguyên đáng. Việt Nam, Singapore, Indonesia, and parts of Malaysia, right? Vietnam, Singapore, Indonesia, and parts of Malaysia. Trong bài viết có nói gì? Vietnam, Singapore, Indonesia, and parts of Malaysia follow the lunar calendar. Vietnam, Singapore, Indo, và một phần Malay thì theo lịch Tết Nguyên Đáng. Buddhist calendar. Đất nước nào theo lịch lịch Phật? Laos, Cambodia, Thailand and Myanmar, right? Laos, Cambodia, Thailand and Myanmar celebrate the arrival of the new year according to the Buddhist calendar. Okay. Now time. Lunar Lunar New Year. Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán diễn ra vào thời gian nào nhỉ? Jan, January or February. And how about Buddhist calendar? Thế còn Tết theo lịch Phật diễn ra vào tháng nào? April. April, right? Now let's see. The New Year's celebration are in April. Okay. The New Year's celebrations are in April. Lễ kỷ niệm Tết năm mới, đón chào năm mới là vào tháng tư. Okay. Cho những nước theo lịch Phật. An activity Lunar New Year. Uh, Tết nguyên đáng thì có những hoạt động nào nhỉ? Honor ancestors, get together with family and friends, have a big family meal, wish one another property for the year to come, the parades, street parties, and art performances. Okay. Lunar New Year is a time for them to honor ancestors, get together with family and friends, have a big family meal, and wish one another prosperity for the year to come. À, lịch Tết nguyên đáng là khoảng thời gian cho mọi người để thành kính tổ tiên, gặp gỡ, tụ họp gia đình và bạn bè, có bữa ăn thịnh soạn, cầu chúc cho nhau năm mới thịnh vượng right? and how about Buddhist calendar thế còn uh, lịch Phật thì có những hoạt động gì nhỉ Tết theo lịch Phật thì có những hoạt động gì decorate their home cook traditional dishes flash it other with water right? offer rice to Buddhist monks to show respect and receive wishes for good luck and health, decorate homes, cook traditional dishes, and splash each other with water, art, performances, folk games, and dancing. À, Tết nguyên đáng theo lịch Phật thì sẽ có những hoạt động gì? À, dân cơm cúng cho nhà sư Phật để thể hiện lòng kính trọng cũng và nhận những lời chúc may mắn và sức khỏe từ họ gì nữa à, trang trí nhà cửa 
nấu những món ăn truyền thống té nước vào nhau hay là những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật những trò chơi dân gian và dân vũ right now let's see trong bài có nói gì people in this country follow traditional diet offering rice to buddhist monks to show their respect and receiving wishes for good luck and health from them they decorate their homes cook traditional dishes and splash is other with water there are also art performances for games and dancing những người dân ở những thành phố ở những đất nước này ở những quốc gia này à, sẽ theo truyền thống là gì à, dân cơm cho nhà sư Phật để thể hiện à, lòng tôn kính cũng như là nhận những lời chúc may mắn sức khỏe từ họ rồi gì nữa trang trí nhà cửa nấu những bữa ăn truyền thống té nước vào nhau hay là có những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật những trò chơi dân gian và dân vũ Ray Richard Activity 2 work in pair record the similarities and differences between the New Year festivals in Vietnam and other Asian country. Ở phần hoạt động này chúng ta sẽ làm việc theo cặp cùng nhau thảo luận uh, những cái điểm giống và khác giữa những cái lễ hội năm mới ở Việt Nam và uh, những cái quốc gia uh, ASEAN khác. Ari. Ở đây cô có bài mẫu như sau. Like some Asian countries, such like as Singapore and the Philippines, Vietnam celebrates Lunar New Year. During this festival, Vietnamese people also observe customs so that honor, honoring ancestors and having family gatherings and big meals, but we don't have parades or street parties like other countries. À, cũng giống như những à, đất nước ASEAN, cũng giống như một vài đất nước ASEAN như là Singapore, như là Philippines thì Việt Nam cũng tổ chức à, Tết Nguyên Đán. Trong suốt cái lễ hội này thì người Việt Nam sẽ tuân thủ theo à, phong tục đó là gì? Thành kính với tổ tiên, rồi gì nữa? À, xung họp gia đình, có những bữa ăn thịnh soạn nhưng mà không có diễu hành, không có những bữa tiệc đường phố như một số quốc gia khác. Great. Okay, it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần CLIL Unit 4 chủ đề ASEAN Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam của sách tiếng Anh lớp 11 Global Success. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya!